Olá gente bonita desse canal, meus amores! Vídeo novo começando, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer a modelagem, corte e costura desse salopete. Então, você que é da turma de salopete jardineira, então já corre, deixa seu like aí, deixa nos comentários, você que ama e super curte. Pois é, eu peguei esse modelinho como inspiração, depois a gente vai estar fazendo outros modelos diferentes e você vai amar. Você que é iniciante e não está entendendo nada de traçado, de costura, de medida, gente, deixa nos comentários para mim, porque depois eu deixo um link para você de passo a passo e lá você vai aprender o um básico para você começar a aprender a modelar, cortar e costurar. Não se esqueça, para que você consiga estar tá fazendo as suas peças, faça uma peça piloto. Você não sabe o que é peça piloto? Gente, é aquela peça que a gente faz com um tecido baratinho, bem baratinho, daquela peça que a gente quer, ou seja, é um projeto que a gente executa antes para a gente ver aquela roupa, entre aspas, já meio que pronta e ver se deu tudo certo, porque ali é um projeto que a gente consegue identificar os erros e acertos que a gente tem. Então faça a sua peça piloto, corte antes num TNT, num tecido baratinho antes de você cortar no seu tecido e gastar dinheiro. Trabalho, determinação, busca pelos seus sonhos e nunca desistir diante das dificuldades, isso sim faz com que você consiga atingir a sua meta e os seus objetivos. Aqui, meninas, para que a gente consiga fazer esse salopete é super fácil. É a base de outros que você pode estar tá fazendo com outros modelos. Depois eu vou estar tá fazendo outros. Você vai traçar aqui, ó, uma linha de referência. E você vai marcar já um quarto da largura do seu quadril. E vai marcar aqui o comprimento da altura da frente que a gente precisa. Também com um quarto da largura do quadril. Marcou, você vai fazer aqui, ó, fechar o retângulo. E você vai marcar, para você ter uma referência boa, você vai fazer como se você estivesse fazendo a sua blusa normal. Então, vamos aqui marcar a altura de cava, ó. Marca a altura do seu busto. Essas medidas tem todas nos stories do YouTube, tá, meninas? Então, corre lá para dar uma olhada. Fizemos as linhas de marcação. Na linha de cava, nós vamos marcar um quarto da largura do busto. E na linha da cintura, vamos marcar um quarto da largura da cintura. Vamos traçar da cintura até a linha de cava. Aqui na parte do decote, eu vou entrar com 8 centímetros. Vou fazer uma alça de, 8 de 9 centímetros. Tá? E eu vou descer 4 centímetros, traçar aqui o meu ombro e você marca a parte do entre cavas da frente para você já ficar sabendo qual é o valor. Aqui, ó, eu desço qualquer valor, que é só para eu ter uma referência. Então, essa questão do decote nem precisa, mas eu tô fazendo para vocês conseguirem visualizar melhor, ó. E aqui eu nem vou entrar porque é frente, costas, não precisa. Porque a entrada dele é muito maior. Então, a gente tá aqui na frente. O que, que você precisa fazer aqui agora? Aqui é a linha da nossa cintura. E aqui é a linha do nosso busto. Você vai marcar o seu entre seios aqui, marcado. E o mesmo valor que você tem de diferença entre a linha do busto e a linha de cava, você marca ele aqui embaixo, ó. Então, aqui se formou uma linha... Que a gente sabe que esse valor daqui todo é a parte do nosso busto. Esse valor que tem aqui, ó, é o valor que a gente tem da nossa cintura que termina sobrando um pouco. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai subir dessa linha aqui, ó, vai fazer uma linha aqui com mais dois centímetros. Ó, dois centímetros aqui. E você vai marcar agora qual seria o local da sua pence de cintura. Seria exatamente aqui, né? Ó, marcou. Agora você pega o seu ombro, divide ao meio. E você vai vir, ó, traçando exatamente onde tem... Vai fazer uma curvaturazinha aonde tem a linha do ombro. 
essa linha do ombro já é o valor da sua alça. Então, essa alça daí, ela tá pelo menos para uns 4 centímetros. Você pega o meio, ó, e projeta essa alça. Vamos ver até onde. Esse valor do meio aqui, ó, meninas, é o valor onde tem um transpasse. Você vai pegar nessa linha daqui do meio, vai marcar aqui, ó, a sua alça também, para você ter uma referência. Coloca o seu esquadro aqui, ó, nessa linha que eu subi os dois centímetros, você coloca aqui, tá vendo? Ó. Pronto. Aqui, ó, nessa parte aqui, você vai pegar uma régua ou você faz a mão, você vai fazer essa curvatura aqui, ó. Que tem. Nessa parte daqui, se você observar o modelo, ele é um pouquinho mais cavado. Então, daqui pra cá, a gente sobe, ó, um centímetro. Um centímetro. Daí, você vai vir, ó, coloca o seu esquadro aqui, desse valor do um centímetro que a gente subiu, ó, acerta com a sua alça. E traça. O que, que a gente vai fazer aqui, ó? Fazer a mesma coisa. Ele tem uma curvatura aqui também, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem um botãozinho aqui e outro botãozinho aqui. São dois botões nessa partezinha aqui da cintura. Agora eu vou usar as mesmas linhas pra gente fazer a parte das costas. Você aproveita essa linha que você tem aqui. Marca com um quarto já da largura do seu quadril. Aproveita a linha de cava. A do busto não precisa. Aproveita a linha aqui, ó, de comprimento. Daí você vem, ó, traça o seu retângulo. Aqui a gente tá nas costas. Aqui na linha de cava a gente vai marcar um quarto da largura do busto. E na cintura um quarto da largura da nossa cintura. Você vai traçar... De um ponto ao outro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Entra 8 centímetros, faz a sua, sua alça. Aqui eu subo 2 centímetros, desço 2 centímetros nas costas, mas não é obrigatório, cada um tem um valor. Marca o seu costado ou o seu entre cavas das costas. Ó. Desce aqui, só pra você ter uma noção. E a mesma coisa, marca aqui, só pra você conseguir ter uma noção. Esse valor das costas, ó, você pode vir fazendo essa linha daqui, ó, nós vamos seguir essa linha aqui. Porque aqui na lateral você observa que ele vem fazendo o mesmo padrão. Então o que, que você vai fazer? Se você quiser essa parte mais fechadinha, você vem com essa alça até aqui, ó, a linha de cá. Você pode fazer a parte das costas mais fechada. Então como que você faria? Divide a ombro ao meio, igual nós falamos. Marca aqui a cintura ao meio, para você saber onde que seria, ó. Feito aqui, marca o valor que é da sua alça, ó. Você vai vir com essa alça até aqui, ó. Depois, com essa alça até aqui. Aqui sai um pouquinho tortinho, acertar. Então, já tem aqui a parte da alça marcada. Se você quiser, o que, que você pode vir fazendo, ó? Pode pegar sua curva aqui, francesa, ó. Tá vendo? Fazer esse traçado aqui, ó. E aqui, ó, a mesma coisa, ó. Ele pode ficar mais alto. Se você achar que tá muito arredondado, você também pode vir, ó, deixar um pouquinho mais retinho, tá vendo? Então, essa base aqui seria a base da parte das costas, tá? E agora, a gente vai recortar. Você já pode vir aqui e fazer uma pencezinha de cintura, ó, tá? Você traça aqui, ó, uma pencezinha. A mesma coisa você faz nas costas. Seria só essa pence de cintura aqui. Lembra de acrescentar nas laterais esse valor, porque tecido plano depois vai ficar faltando. Então, parte da frente costas pronta. Você traça 
a linha de referência, a linha do comprimento da sua saia que você vai estar tá querendo. Você vai traçar e vai marcar um quarto da largura do seu quadril para você fazer a sua saia. Uma saia reta padrão, ó. Agora que você traçou, você vai marcar aqui, ó, a altura do seu quadril. E nessa saia, você tem o detalhe de uma pence. Então, você vai colocar o valor da sua cintura mais 3 centímetros. Vai ficar aqui, ó. Vai pegar esse valor agora, vai dividir ao meio. Vai fazer uma pence, se você precisar. Eu vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros, já vai ser suficiente. Vou aproveitar para fazer, porque já tem esse recorte. E esse recorte do meio da pence, ele vem até o final. Então, você esquadra ele aqui, ó. Viu? Aqui na frente, você desce um centímetro, para não ficar muito alto. Ó. Aqui, se você quiser, você entra, ó. Um centímetrozinho, porque como o tecido é mais grosso, né? E aqui, ó, você tira esse bico que forma no quadril. Quando chegar aqui no final da saia, você tira um centímetro também, para não ficar aquele bico nas pontas. E agora nós vamos fazer a parte das costas. Então, você vai traçar também, ó, um quarto da largura do seu quadril, aqui é nas costas, fazer o mesmo retângulo com o comprimento da sua peça, da sua saia. Ó, vai aproveitar aqui já a linha do quadril. E nas costas a mesma coisa. A gente vai colocar um quarto do valor do quadril, um quarto do valor da nossa cintura, mais três centímetros. Vai marcar aqui, ó. Traçar até aqui embaixo. Vai marcar o meio, qual é o valor pra gente fazer a nossa pence de 3 centímetros nas costas, né? Uma pence maior, pode ser com 10 centímetros de profundidade. Ó, eu vou descer primeiro aqui, ó, vou descer já 1 centímetro aqui nas costas pra não ficar com muito bico. Ó, fiz a minha pence. Vou entrar aqui também um centímetrozinho, para não ficar aquilo muito abertão. Vou subir também um centímetro para tirar o bico que se forma. E vou tirar esse bico que faz aqui também. Então, prontinho, agora a gente vai só recortar. Parte das costas, você primeiro vai dobrar a sua pence aqui, ó. Dobrou a sua pence, você pega a sua régua. Esquadra aqui, ó, traça novamente, porque sempre fica um pouco torto, viu? E agora sim, você vai cortar aqui, ó. E pra gente tá fazendo o bolsinho. O bolsinho você vai fazer um quadrado de 17 centímetros de altura por 14 centímetros de largura, tá? Sem a margem de costura que a gente ainda precisa cortar. Por que 17? Porque 2 centímetros você vai entrar aqui depois... Pra dentro, pra fazer o acabamento. Vou cortar a parte das costas. Deixe uns 4 centímetros pra bainha. Ó, aqui na parte da frente, eu já vou recortar esse valor aqui da pence. Porque se vocês observarem, ele tem essa costura na parte da frente, ó. Então, já tiro essa pence. Vou cortar ele assim, com duas partes. Que você não pode esquecer na parte do meio frente é o transpasse. Você pode deixar uns 6 centímetros ou 5 para fazer o transpasse. Lembra que você tem que calcular de acordo com o botão que você tem também. Assim você deixa pelo menos um centímetro em volta para a costura. O meu tecido é um jeans com elastano, tá? Pensa nisso. Então, eu já tenho elastano, eu vou cortar aqui essa pence, ó, e vou camuflar ela, porque eu não vou precisar dela. Ó, não vou fazer ela, porque o tecido tem bastante elastano. Eu vou cortar exatamente assim, tanto nas costas, como na frente, ó. Eu vou eliminar essa parte dessa pence aqui. Tá? A mesma coisa, você deixa também a parte do transpasse nesse pedacinho. Você pode deixar o valor que você já está acostumada. Ó, 
Aqui eu tô deixando meio centímetro, porque eu vou passar no overlock e depois eu vou virar pra fazer esse pospontozinho que ele tem. Das costas, ó, a mesma coisa. As costas. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu molde, ó, colocar exatamente aqui onde eu deixei as margens, abrir essa pence, ó, pega o seu giz de costureiro, o seu marcador, ó, e você marca aqui, ó, de um lado e do outro a sua pence, tá bom? Pence das costas, você já pega ela aqui, ó, e já vem alinhavando com o alfinete. Aqui é a parte do meio frente onde tem o transpasse, todo lado avesso, porque eu vou fazer assim, ó. Eu já marquei aqui, não sei se dá pra vocês verem essa linha daqui. Você deixa pelo menos 5 centímetros de transpasse, que é pra você dobrar aqui, ó, meio centímetrozinho. Você vem aqui pelo lado avesso e você já faz essa marcação sua. É a primeira coisa que você já pode vir pra tá fazendo. Que aí você vai fazer de acordo com o valor do seu botão. Ó, tá? Você vai fazer dos dois lados, porque depois um vai se sobrepor ao outro, sempre virando pelo lado avesso esse modelinho. Na frente a gente só tem o pesponto. Agora, eu vou pegar as minhas laterais, ó, e já vou colocá-la aqui pra eu prender. Ó, vou costurar uma na outra. Ó. E você vai pegar a sua saia da parte das costas, colocar a parte da frente e vai alinhavar também pelas laterais já. Aqui já dá até pra você experimentar, ver como que tá. Você que é iniciante, você vai pegar o seu bolso e vai retraçar ele todinho. Um centímetro em volta da costura e dois centímetros aqui em cima, porque a gente vai dobrar esse bolso. Você vai passar aqui em cima, nessa parte da dobra, na overlock. O restante você vai bater um ferro assim, ó, pra você ficar e depois costurar esse bolso. Da frente e parte das costas. Você vai vir passando o overlock aqui, ó... Nessas partes aqui, que é pra gente depois vir e fazer o acabamento aqui viradinho. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é passar já a costura nesse transpasse. E essa costura que tem aqui, ela não é com a linha diferente. A linha é branca, se você observar. Mas se você quiser fazer com a linha de outra cor... Ó, então passamos pelo lado avesso essa parte do transpasse. Ó, aqui é pelo lado da frente tá passando as costuras e costurando as laterais da, dessa saia. Iniciante fica sem saber, sua costura sai torta. Tenta se basear em alguma coisa na máquina. É, não são todas as máquinas que tem aquela marcação, tem gente que coloca uma fita crepe colada aqui. Enfim, eu acho bacana você pegar aqui, ó, essa lateral aqui da sapatilha, facear com a borda do tecido que você precisa vir costurando. Ou você pega uma régua mesmo, risca aqui por cima, que aí você já sabe que tá certinho, você não tem erro, ó. Se você vier faceando aqui, coloca já a agulha, faz o um retrocesso e vem. Eu já passei, ó, costurei, passei na overlock e a saia aqui, ó, ela já tá prontinha. Então, é sempre o lado esquerdo que fica com os botões, tá? Lembra que eu falei com vocês de você vir e conseguir é, bater o ferrinho? Olha aqui a diferença, tá vendo? Ele fica todo certinho. Daí você vem é, e prende. Nós já passamos o ferro, você vai vir aqui passar uma costura. Ele tem uma costura nesse meio daqui, que é onde a gente dobra. Então você vai passar uma costura já na cor do pesponto. Ó. Eu já... Bati um ferrinho também, ó, em volta todo pelo avesso, que é pra gente agora que já passei na overlock, todo aqui em volta, ó, você vai vir passando o pesponto nele aqui todinho. Só que a gente tem a parte das costas aqui, ó. Então, eu já vou unir a parte das costas, olha aqui, com a minha lateral.
E o que você tem que lembrar aqui é que quando você estiver fazendo o seu pisponto, você vai conferindo um com o outro, que é para não dar diferença depois na hora de você unir essas alças. Tá bom? Então eu uni aqui já, ó, a mesma coisa, você começa com o pesponto por aqui, vem fazendo ele todinho, é o que a gente vai fazer agora, ó. E assim ele vai ficar com o seu pesponto feito aqui. E aqui na parte da alça, a gente fazendo o outro pesponto. Ó, então por dentro fica nesse formato, você poderia até fazer ele forrado, uma outra hora a gente faz um forrado e aqui fica nesse efeito. Na saia... Na lateral da frente, que tem aquela costura do meio, a gente vai passar um pesponto aqui. Já fiz o acabamento aqui por dentro, ó, que ficou na overlock. Aí você vira a costura pro lado esquerdo e faz o seu pesponto também. E a mesma coisa, para você fazer a bainha, você depois que já passou aquele pesponto na lateral frente... Você vem e passa agora o pesponto para já fazer a sua bainha aqui, já finaliza. Ó, essa parte daqui, para não ficar esse bico, você pode dobrar aqui, ó. Tá vendo? Pode dobrar assim, que aí ela não fica aquele quadradão aparecendo lá. Mas claro, você vai vir cada ponta. Fica certinho passada a bainha, tá vendo? Que eu já passei aqui, fiz já a bainha, eu vou juntar essa parte daqui do corpinho, ó, costura com costura da lateral. Você vem alinhavando e ó, é pra ficar certinho um com o outro. E aí a gente vai costurar aqui e depois vai passar, fazer aquele transpasse da frente. Ó, então aqui eu já fiz essa parte do transpasso, quando você cortar você lembra também de deixar, já alinhavei, então eu vou passar aqui na máquina, depois vou passar essa parte da cintura toda na máquina e vou passar as alças também na máquina, tá? Ó, costurando a parte das alças. Vai ficar exatamente assim, ó. E a gente passa um overlock aqui. Ó, e a gente vai pegar agora pra costurar... A parte da cintura. Meninas, então ele já tá praticamente pronto. Eu já prendi com alfinete a parte do meio e eu coloquei os bolsos. Como que eu coloquei os bolsos? Ó, do transpasse, esse valor que tem aqui tem 5 centímetros entre um e outro. E eu desci, como eu falei com vocês, ó, eu desci 12 centímetros. Se você, aí você define o que fica melhor pra você. Depois que você marcou, viu onde você quer, você começa, ó, a alfinetar ele, que é pra ele não sair do lugar. Então, você prende ele todinho aqui. E agora, nós temos os botões. Com oito botões, você vai colocar os dois na parte de cima da cintura e os outros você vai distribuir exatamente aonde tá aqui. Só que você sabe que essa parte de cima, que eu tô marcando com os botões aqui, já é a parte onde nós vamos fazer a casa. Então, você precisa vir aqui já para marcar o, o centro do lugar onde vai ser a sua casa, a casinha do botão. Você já marcou e já sabe aonde que é, você vem aqui, ó, coloca o seu botão no centro e você marca o início e o fim, que é pra você ficar sabendo aonde que começa e aonde que termina a, a casa do seu botão. Vamos prender agora a parte do bolso e depois eu vou fazer as casinhas do botão e já vou prender de uma vez os botões e tá prontinho o nosso salopete. Ó, primeira coisa é você alinhavar, se alinhava com linha, você que não tem muita experiência, chega bem na pontinha ali, ó, coloca a sua agulha, dá um leve retrocesso e vem. Você vai fazer aquela mesma dobra que nós fizemos lá, ó. Naquela parte do quadrado, lembra que eu falei com vocês? Então, ó, você não tira a agulha, continua, tá vendo? Faz até a mão, ó, virou, a agulha tá lá dentro, só levanta a sapatilha e vem. Ó, você vai fazer a mesma coisa, dobrar ali na diagonal, pode até cortar também um pedacinho, mas depois pode ficar desfiando. Então, eu prefiro até vir aqui, ó, dobrar, fica perfeitinho. Vai 
fazer a mesma coisa nessa parte aqui, ó. Nosso bolso tá colocadinho e tá certinho, viram? Aqui, meninas, então, ó, já fiz aqui as casinhas dos botões. O que você tem que prestar atenção é o seguinte, você vai marcar um pontinho no meio, que foi onde marcamos aqui, ó, pro, pra saber o meio do botão. E depois você vai marcar aquela parte que eu falei, o início e o fim do botão. Porque quando você estiver vindo, você precisa enxergar que é pra sair direitinha a parte da sua casa. Como eu falei com vocês, tá aqui, você furou aqui. Ó, saiu do outro lado, estão vendo? Você vem, ó, pra cima. Pronto. E aí, a mesma coisa, sempre no sentido, ó, pra cima, tá? Que é pra você não vir. Porque mesmo com isso aqui, com essa bolinha, ele termina muitas vezes cortando e você não percebe, tá? Se você tiver que marcar onde você vai colocar os botões, você novamente... Põe ele transpasse em cima de transpasse certinho e você vem aqui, ó, no meio da casa, ó, abre aqui e você marca. Gente, olha que lindo que ficou, tá vendo os nossos botões? Olha que fofo, fica super soltinho. Eu tô com uma blusa justinha, tô até com uma legging pra mostrar pra vocês que o outono e o inverno que já vai começar aí no Brasil, você já pode estar tá usando exatamente assim. E você poderia estar tá fazendo de outras cores e até mesmo com uma cor do inverno. Já pensou fazer de repente num xadrez, né, numa estampa bem de inverno? Olha aqui. Gente, fica muito lindo. Olha nas costas. Viu? Que charme. Eu fiz com um, um, um brinho, um jeans com elastano que tem aqui. Ele é mais grosso e ele dá exatamente esse efeito assim, bem certinho. Fica direitinho, ó. Gente, é esse o resultado. E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. O principal que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa nos comentários que eu tô sempre respondendo todas vocês. E com um metro de tecido, você consegue estar tá fazendo numa boa. Até um pouquinho menos. Mas um metro é certo.